Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa rezando los laudes del jueves. Están en la página 56. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora y al pasto los primeros animales. De mañana te busco hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz el hombre por la muerte, que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está abierto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falte el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, Señor hazme escuchar tu gracia. gracia. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios salvador, confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad en su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede o a una tapia ruinosa. Solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio pueblo suyo, confiad en él. Desahogad ante él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. 
que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Oremos. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, observa sus preceptos, mandatos y secretos, y así vivirás y, creer, y crecerás en el Señor, tu Dios. Te bendecirá en la tierra, dan, dándote donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si dejas arrastrarte y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro, yo os declaro hoy que, que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla en posición, una vez pasando el Jordán. Hoy cito como testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de, de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adheriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a, su, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dicho es el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dicho es el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión con los cínicos. Será como un árbol plantado al borde de la acequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor prote protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Entonces decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo Tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Cuando yo veo, como es la mayoría de los católicos, cómo se comportan, Hablo de los católicos practicantes. Pero también cuando me miro a mí mismo, eh, por lo menos cuando yo me miro a mí mismo, y repito también quizá cuando veo a la mayoría, pero sobre todo a mí, muchas veces tengo la impresión de que no tengo verdadera fe. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de que si tuviera más fe o tuviera verdadera fe, vería las cosas como las ve Dios y no desde una perspectiva meramente humana. Me refiero a que Dios tiene siempre, porque es Dios, delante de la mirada, el conjunto de la historia de cada uno de nosotros y de la humanidad. Y por lo tanto sabe que esta vida, la nuestra, aquí en la Tierra, es breve. 
bueno, a veces dura mucho, ¿no? Pero, ¿qué dura? ¿80 años? ¿100 años? Bueno, muchos mueren antes, sobre todo en determinados países. Es breve comparado con la vida eterna. Eh, no tener esto delante de la mirada, no vivir teniendo en cuenta esto, es, en el fondo, no tener fe. No tenemos presente que esta vida es una pequeña parte de la vida. Estas palabras que nos ha dicho el Señor hoy son especialmente importantes a propósito de esto. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Cuántos afanes, preocupaciones, angustias por cosas que no necesariamente son malas, pero que son pasajeras, perecederas? En cambio, tendrían que preocuparnos muchísimo más aquellas cosas que nos van a permitir vivir para siempre con Cristo, con Dios. Y eso, repito, se nos olvida. Y, y, y eso es un elemento de la verdadera fe. No vivimos sabiendo que vamos a pasar a la eternidad, sino que en el fondo vivimos creyendo que esta vida es todo, como los que no tienen fe. Y de esa falta de visión completa de la vida se desprende también la percepción de que el sufrimiento, lo que llamamos la cruz, los problemas de la vida, son inútiles. Mejor no tenerlos. No digo yo que haya que buscarlos por buscarlos, ¿eh? no, pero los problemas vienen. Es decir, si tienes problemas es porque estás vivo, porque estás vivo envejeces con todas las consecuencias, porque estás vivo, pues tienes que comer, tienes que tener un sitio donde dormir, con todo lo que eso significa, a veces no lo tienes, a veces estás en una situación precaria, porque estás vivo, amas, a veces amas mal, a veces eres amado mal, todo esto te hace sufrir, es decir, eh, sufres, tienes problemas simplemente por un motivo, porque estás vivo, y por tanto, ese sufrimiento no lo vemos desde esa perspectiva de eternidad, se nos olvida la fe, por eso dice Jesús, el que quiera seguirme, que coja su cruz como yo la he cogido. Y eso que su cruz era nuestra cruz, no era suya. El que quiera seguirme, que coja su cruz, porque si no, no va a ser capaz de entrar en la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Sí, para ganar el mundo entero ha olvidado su cruz y al final ha perdido lo que más importa. Estamos empezando la cuaresma. Bastaría con que esto lo tuviéramos más presente. Hay vida eterna, es una vida maravillosa si yo estoy con Cristo y para estar con Cristo tengo que estar con Cristo en lo bueno y en lo malo. Tengo que estar con Cristo también cuando hay problemas. No puedo decir mientras todo me va bien, estoy con Cristo. En lo bueno y en lo malo estoy con el Señor. Hay un problema del tipo que sea, Señor, ayúdame. No quiero dar la espalda a la cruz, te pido tu ayuda. Te pido tu fuerza, te pido tu gracia para poder afrontar esta cruz y no separarme de ti en la cruz. No quiero decirte no te conozco porque no quiero conocerte en la cruz. Te veo en la cruz, te conozco en la cruz. Ayúdame, Señor, a llevar mi cruz. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz para que termine la persecución que sufren los cristianos, para que termine la situación que están pasando en Venezuela y en Nicaragua, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los que llevan en su cuerpo o en su alma la huella de la cruz, para que se encuentren con Cristo crucificado que les dé esperanza, roguemos al Señor. Por nosotros, para que nuestro amor al Señor pase por abrazar nuestra cruz de cada día, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. 
Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, propicio las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos obtengan el perdón y proclamen la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Tomás, Consuelo y Maribi, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos católicos, queremos ser católicos. Eso significa que no huimos delante de la cruz, que le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para llevarla, que nos dé su gracia y que si caemos, que nos dé su misericordia. Se lo decimos al Padre juntos ahora al rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
rezamos el Benedictus. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Favorecidos con el don del cielo, te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta Eucaristía nos alcance siempre el perdón y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa. Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 